तो रोहित वेमिला के नाम पे कुणाल कामरा ने जो अर्नब गोस्वामी के साथ बदतमीजी की आज आइए उसके बारे में बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई रोहित वेमिला से असली में कुणाल कामरा कितना प्यार करते थे मेरा नाम शाम शर्मा है शाम शर्मा शो में आपका स्वागत है हेलो हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो भाई 2016 में ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद हमने एक बीमारी देखी है जिसको कहते हैं ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम लेकिन ये बीमारी हम भारत में 2016 से पहले देखते हुए आ रहे हैं जब से मोदी इलेक्ट हुआ है और इस बीमारी का इंडियन वर्जन है मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम कुछ लोग इतने नाराज हैं कि वे भारत के लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी और भारत के लोगों ने दोबारा जाकर 2019 में मोदी के लिए वोट कर दिया कि इनका दिमागी संतुलन थोड़ा खो गया है और ये अजीब अजीब तरह के कारनामे कर रहे हैं उनमें से एक ऐसे इंसान है कुणाल कामरा उर्फ सदमावती हम जानते ही है कि सदमावती को कितना बुरा सदमा लगा था दो 19 में जब मोदी जीत कर दोबारा आया था और जब से इनको ये सदमा लगा है तब से ये बेचारे अटेंशन के भूख हैं ये कुछ भी करने को तैयार हैं अटेंशन के लिए तो हाल में ही सदमावती को ये पता चला कि वो अर्नब गोस्वामी के साथ एक फ्लाइट पर साथ में सफर करने वाले थे तो बीच फ्लाइट में ये खड़े होके अर्नब के पास जाकर खड़ा हो गया और उसका वीडियो लेने लगा और उसको तरह तरह की चीजें बोलने लगा और उसके बाद ये वीडियो उसने फिर ट्विटर पर अपलोड किया Coward Arnab Goswami a questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do he is being a coward first he called me mentally unstable and now he is saying i'm watching something he is not ready to answer my question viewers viewers today want to know if arnab is a coward or a nationalist arnab this for national interest i am part of the tukre tukre narrative you should deflate me You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasties like Rahul Gandhi, who I support on 10th Tughlaq Lane. Or not, you should have a reply. Or not. फिर उसके बाद उसने ये भी ट्वीट किया कि भाई ये अर्नब गोस्वामी से मिला और उसने मोनोलॉग दिया अर्नब गोस्वामी को उसके जर्नलिज्म के बारे में अर्नब गोस्वामी ने फिर मुझे मेंटली अनस्टेबल बोला और पूरी फ्लाइट में मैं उसको तरह तरह की चीजें बोलता रहा एफ यू सी के अर्नब वाह जी वाह मतलब एक्टिविज्म देखिए आप हैं पहले गांधी जी थे फिर मार्टिन लूथर किंग थे फिर नैनसन मंडेला थे और अब सदमावती और इतने से सदमावती का पेट नहीं भरा जब रिटर्न फ्लाइट पे भी सदमावती को पता चला कि अर्णब गोस्वामी उसी फ्लाइट पे है तो उस फ्लाइट पे भी इसने अर्णब गोस्वामी को हरास करने की कोशिश की फिर उसने एक मतलब बहुत ही बेहतरीन ट्वीट लिखा सदमावती ने जरा देखिए उसने लिखा कि पहले मैं अपनी दिमाग की सुनता था मैं अपने दिमाग से डिसीजन लिया करता था लेकिन मेरा दिमाग तो डरपोक है अब मैं अपनी दिमाग की नहीं सुनूंगा मैं सिर्फ अपनी दिल की सुनूंगा सर चरण का है आपके सर डॉक्टर साहब कुछ इलाज है इसका शर्मा जी देखिए प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब ने अपनी दिमाग का सुनना तो 2015 से बंद कर रखा है ये बीमारी बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत अब सीरियस हो चुकी है थैंक यू डॉक्टर साहब कसम से यार कभी कभी तो लगता है इन लोगों को अगर अटेंशन पांच मिनट के लिए नहीं मिलेगा तो इनकी मौत हो जाएगी और कमाल की बात तो देखिए ये है कि ये बीच फ्लाइट में अर्णब गोस्वामी को जाकर तंग कर सकते हैं उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं लेकिन जब इनको कोई बीच सड़क में पकड़ के इनसे सवाल पूछता है तो इनकी चुप्पी हो जाती है इनका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है इनसे कुछ बोला नहीं जाता ठीक से कहा गया इनका रेवोल्यूशन तक कहा गया इनका इनकलाब इनकी फटी पड़ी है आपने स्टेज पे किया मैं मैं स्टेज के पैर पड़ के ऊपर आया ना स्टेज पर आप अमरनाथ यात्रा पर क्या जोक मांगने वाले थे अमर नहीं मैंने आपको वहां पर मैं फिजिकल हुआ नहीं हुआ ना वायलेंट हुआ नहीं हुआ जस्ट नॉन वायलेंटली मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया मैं बोला प्लीज प्लीज भगवान के बारे में बोला तू भगवान के बारे में बोले तू तो देख रहे क्या करने का तुम लोग क्या करे बताओ बात कर रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा एंड ही इज डिफेंडिंग तो ये दूसरों को दे तो सकते हैं लेकिन खुद ले नहीं सकते 
बढ़िया है पहली बात तो यार इस तरह का बिहेवियर फ्लाइट पे अलाउड नहीं है क्योंकि इस तरह का बिहेवियर काफी डेंजरस माना जाता है फ्लाइट पे इसीलिए यूएस की ज्यादातर फ्लाइट्स पे एक एयर मार्शल होता है जो इस तरह के बिहेवियर को रोकने की कोशिश करता है तो अगर ये एक यूएस की फ्लाइट पे इस तरह से बदतमीजी कर रहे होते तो एयर मार्शल इनको अभी तक पकड़ के जेल में फेंक दिया होता दूसरी बात आप सोच रहे होंगे की इस तरह की बदतमीजी कुनाल कामरा कर रहा है और इसको कई लोगों ने इस तरह की बदतमीजी को कंडेम किया होगा अरे यार लगता है आप अभी तक इन लोगों को ठीक से जानते नहीं हैं। लोग तो इसकी तारीफ कर रहे थे लोग तो इसका जश्न मना रहे थे शिवम विज जो द प्रिंट के लिए फेक न्यूज लिखता है उसने कहा कि कुनाल कामरा ने तो कुछ भी नहीं किया जब उसको रिपब्लिक टीवी और उसके रिपोर्टर से कंपेयर करो तो अर्नब गोस्वामी तो बहुत ही जहरीला आदमी है वो ये बिल्कुल डिजर्व करता है और इसके साथ और भी होना चाहिए मैं कुनाल कामरा को सपोर्ट करता हूँ मेघनाथ जो न्यूज लॉन्ड्री के लिए लिखता है उसने लिखा कि बड़ी कमाल की बात है कि ये इमेजिनरी टुकड़े टुकड़े गैंग जब इसको आके कंफ्रंट करता है तो ये आदमी बिल्कुल चुप है स्टूडियो में घुसते ही फिर से बवाल शुरू हो जाता है ऑल इंडिया बकचोद के तन्मय भट्ट ने आके कहा कि भाई कुनाल के व्लॉग की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है फिर आए आकाश बैनर्जी सबसे बड़े देशभक्त असली देशभक्त उन्होंने आके कहा कल दीपक चौरसिया आज अर्णब गोस्वामी सोचिए कितना अच्छा होगा अगर न्यूज एंकर्स को इसी तरह से रियलिटी चेक मिलता रहा तो वाह जी वाह देशभक्ति देखिए सर जी की तो अगर आप जानते नहीं हैं तो दीपक चौरसिया हाल में ही शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गए हुए थे और वहां पे प्रोटेस्टर्स ने दीपक चौरसिया के साथ हाथापाई की मारपीट की धक्का मुक्की की तो एक तरफ तो जो देशभक्त जी हैं वो हमेशा छाती पीटते रहते हैं रुदाली रोना करते रहते हैं कि भाई मीडिया खतरे में है मोदी से मीडिया खतरे में है मोदी से और दूसरी तरफ ये उन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिन प्रोटेस्टर्स ने एक जर्नलिस्ट के साथ हाथापाई की और देखिए कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप में भी यही होता है वो उन जर्नलिस्ट को अटैक करते हैं उन जर्नलिस्ट को जेल में डालते हैं जिन जर्नलिस्ट से ये अग्री नहीं करते ये उनको जनता का दुश्मन बोलते हैं और अगर आप आकाश बैनर्जी का कॉमेंट भी देखें तो सुन के तो यही लगता है कि ये इस कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप की तरह बिल्कुल सोच रहे हैं जिन जर्नलिस्ट को ये पसंद नहीं करते उन जर्नलिस्ट के साथ हाथापाई करना बिल्कुल ठीक है मतलब यार दोगलेपन की भी लिमिट होती है भाई साहब बस करो यार ये लोग खास कर कुनाल कामरा सदमावती सदमावती तो कांग्रेस सपोर्टर है राहुल गांधी सपोर्टर है और अगर एक पार्टी है भारत की हिस्ट्री में जिसने मीडिया की फ्रीडम को दबाने की सबसे ज्यादा कोशिश की है वो है कांग्रेस पार्टी फिर भी ये बंदा कांग्रेस पार्टी सपोर्टर है वाह रे लिबरल फिर हुआ क्या कामरा के साथ सदमावती को इंडिगो एयरलाइंस एयर इंडिया स्पाइस जेट और गो एयर चारों ने उड़ने से बैन कर दिया अपनी एयरलाइंस पे और देखो यार मेरे हिसाब से तो उस रिपब्लिक के जर्नलिस्ट को भी बैन कर देना चाहिए उड़ने से कुछ समय के लिए जिसने तेजस्वी यादव को तंग किया था दोनों को डालो नो फ्लाई लिस्ट पे और कामरा ने कहा कि अपने हीरो रोहित वेमिला के लिए उसने अर्नब गोस्वामी को हरास किया था तो अगर आपको याद होगा रोहित वेमिला एक दलित स्टूडेंट था जिसने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्महत्या के बाद से कुछ लोग हैं जो उसकी मौत का नाजायज फायदा उठाने पर तुले हुए हैं तो देखते हैं कि रोहित वेमिला कुनाल कामरा के कितने बड़े हीरो थे तो सबसे पहले तो निर्मल्य दत्ता नाम का एक ट्विटर अकाउंट यूजर है जिसने कि कुनाल कामरा का पूरा ट्विटर को सर्च किया और उसने ये पाया कि चार सालों में कुनाल कामरा ने सिर्फ दो बार अपने हीरो रोहित वेमिला की बात की है वाह इतने बड़े हीरो हैं ये कुनाल कामरा के कि चार सालों में सिर्फ दो बार बात की इन्होंने इनकी और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने भी एक कहानी बताई बड़ी इंटरेस्टिंग जिससे कि कुनाल कामरा का असली चेहरा जो है वो और एक्सपोज हो जाता है और और हमें पता चलता है कि रोहित वेमिला जो है वो कुनाल कामरा के कितने बड़े हीरो हैं तो विवेक अग्निहोत्री ने कई सारे ट्वीट में ये बताया कि बार बार सदमावती ने विवेक अग्निहोत्री से भीख मांगी कि भाई तू इंटरव्यू दे दे इंटरव्यू दे दे और राइट विंग पर्सनैलिटी से जरा इंटरव्यू करवा दे मेरा तो फाइनली विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ठीक है भाई चलो इंटरव्यू करते हैं तो फिर सदमावती ने विवेक अग्निहोत्री के साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उस इंटरव्यू में सदमावती ने विवेक अग्निहोत्री से पूछा कि सबसे बड़ा फेक न्यूज क्या था तो विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि रोहित वेमेला की जो मौत को एक्सप्लोर किया गया है वो तो कुनाल कामरा ने कहा कि हाँ ठीक है लेकिन देखिए ये कितने अच्छे से मोदी के खिलाफ काम कर गया तो फिर विवेक अग्निहोत्री ने सदमावती से पूछा कि अरे भाई सिर्फ मोदी को हराने के लिए क्या एक स्टूडेंट की मौत का नाजायज फायदा उठाना ठीक है फिर उसका जवाब दिया सदमावती ने कि हाँ भाई 
पॉलिटिक्स में तो सब जायज है लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये जो वीडियो विवेक अग्निहोत्री के साथ सदमावती ने रिकॉर्ड किया है ये वीडियो उसने कभी भी पब्लिश नहीं किया हो सकता है कि उसको ये लगा हो कि भाई मैंने इतनी घटिया बात बोली है रोहित विमिला के बारे में तो ये वीडियो अगर मैंने पब्लिश किया तो मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो जाऊंगा एक फ्रॉड की तरह और फिर विवेक अग्निहोत्री ने भी इससे पूछा सदमावती से कि भाई तू वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर रहा वीडियो रिलीज कर दे तो फिर सदमावती ने कहा कि भाई ये वीडियो मेरा खो गया है खो गया है अच्छा जी इतने सारे वीडियो इसने निकाले हैं जिस सबका हमेशा बैकअप बनाता होगा उसमें सिर्फ एक ये वीडियो खो गया है जिसमें ये रोहित वमिला की मौत का नाजायज फायदा उठाने की बात कर रहा था कमाल है कौन कर सकता है ये एलियंस कहीं एलियंस का काम तो नहीं है ये कमाल है यार एलियंस तुमको यही एक वीडियो गायब करना था और देखो यार अगर सदमावती को लगता है कि विवेक अग्निहोत्री झूठ बोल रहा है तो फिर वो पूरा वीडियो रिलीज करो बिना एडिट के और देखने दो हम लोगों को कि सच क्या है क्या तुमने रोहित जमीला के बारे में ये बोला कि नहीं बोला अगर तुमने बोला है तो मैं ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन अपने चैनल पे ऑफर करूंगा और विवेक अग्निहोत्री को माफी भी मांगनी चाहिए तो बस वीडियो रिलीज करो और सच्चाई देखने दो तो दुनिया को कि रोहित मिलो तुम्हारे कितने बड़े हीरो हैं और देखो यार ये लोग इस तरह से लोगों का फायदा नाजायज फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है लोगों का नाजायज फायदा उठाना सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाना और अपने ऊपर अटेंशन लाना यही इनकी रोजी रोटी है अपने ऊपर इस तरह से अगर अटेंशन नहीं लाएंगे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी इनका सारा काम धंधा बंद हो जाएगा और देखिए मैं अर्नब को डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं अर्नब का शो देखता नहीं हूं मुझे अर्नब का शो पसंद नहीं है अर्नब जिस तरह से अपने शो में चिल्ला चिल्ली करता है वो भी मुझे पसंद नहीं है लेकिन जो अर्नब अपने शो पर करता है और जो कुणाल कामरा ने किया इन दोनों में बहुत डिफरेंस है डिफरेंस यह है कि अर्नब के शो पर जो लोग जाते हैं उनको पता है कि अर्नब क्या करने वाला है कि अर्नब किस तरह से सवाल करने वाला है कि अर्नब किस तरह से उनको चैलेंज करने वाला है और ये जानते हुए वो परमिशन देते हैं और शो पर जाते हैं और उसके ऊपर से उनको पेमेंट भी मिलती है कामरा ने जो किया है वो बिना परमिशन के किया है अर्नब गोस्वामी ने यह नहीं कहा कि आजा भाई मेरे सामने आके खड़ा हो जा मेरी वीडियो बना और मुझे तरह तरह की चीजें बोल तो इसलिए ये हरासमेंट है एक जगह लोग जानकर जाते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है दूसरी जगह पर आप किसी अनजाने हुए आदमी को जबरदस्ती हरास कर रहे हैं और इसलिए जो पनिशमेंट उसको एयरलाइंस ने दी है वो सही दी है और देखिए गोल्डन रूल है ना एक कि भाई आप दूसरों के साथ इस तरह का बर्ताव कीजिए जैसा बर्ताव आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं है ना भाई एक दूसरे के ऊपर इंटरनेट पे वीडियो बनाना एक चीज है एक दूसरे के ऊपर ट्विटर पे मजाक करना या तंज करना एक चीज है लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों को बीच सड़क में हरास करना चाहिए उनके साथ हाथापाई करना चाहिए अगर आप उनसे अग्री नहीं करते तो कल को अगर इन लोगों को किसी भीड़ ने बीच सड़क में पकड़ लिया और इनके साथ हाथापाई करने लगे और इनको हरास करने लगे तो इनको क्या अच्छा लगेगा मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें आपने देखा कि किस तरह से कुणाल कामरा की फटी पड़ी थी उसको सांप सूंग गया था और अगर ये मिस्टर देशभक्त जो है जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं भीड़ को कि भाई और हाथापाई करो दीपक चौरसिया के साथ अगर इनको बीच सड़क में किसी भीड़ ने पकड़ लिया और इनके साथ हाथापाई करने लगे तो इनकी भी फटके हाथ में आ जाएगी इनकी भी पतलून फिर आगे से पीछे से दोनों तरफ से मैली हो जाएगी यही तो प्रॉब्लम है यार कुछ लोगों के साथ आजकल कि ये लोग इतना एक्सट्रीम हो गए हैं कि जो भी इनसे पूरी तरह से अग्री नहीं करता वो फैशिस्ट है वो हिंदुत्ववादी तो है वो जनता का दुश्मन है एक बार आपने लोगों को फैशिस्ट और जनता का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया फिर इनको अटैक करना बहुत आसान हो जाता है और कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है तो क्या ये एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप बनाना चाहते हैं क्या ये एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि भाई जो भी इनसे अग्री ना करे उसको मारो उसको हटाओ और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या कुणाल कामरा ने जो अर्नब गोस्वामी के साथ किया वो ठीक था या गलत था नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आज के एपिसोड को एक लाइक दे सब दे इससे मेरी बहुत मदद होती है इससे शो की बहुत मदद होती है और इस शो को अगर आप चाहें तो शेयर भी जरूर करें अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है तो प्लीज शाम शर्मा शो को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें शो के एक पेट्रियन बने शो के मग आपके पास बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं तो अभी तक आपने अगर अपना एड्रेस पेट्रियन पर जाकर नहीं डाला है तो जरूर जाकर डाल दें तो मग आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अरे तो क्या कर रहे हैं भाई सदमावती को और सदमा लग जाएगा है नीचे यहां पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ
स्वस्थ रहें सुखी रहें और फिर मिलेंगे